seguimos festejando a la familia. Existen lugares en nuestra ciudad que se han convertido en clásicos de domingo, como por ejemplo la Plaza de Armas, Las Moreras o el Cerro del Calvario. ¿Qué me dices de este hermoso lugar, el Lago de la China dentro del Parque Guadiana? Y justamente el día de hoy vamos a conocer este espacio, uno de los más familiares. Pues se trata de este hermoso Parque Guadiana que entre sus jardines y sus fuentes ha visto crecer a muchísimas generaciones y a la fecha sigue iluminando por el amor que le tienen los duranguenses a tan mágico lugar. Recorramos juntos este pasillo cultural en busca de más secretos aquí en el mejor programa familiar, Tu Día. El tradicional Parque Guadiana se remonta a la misma fundación de nuestro hermoso estado de Durango. Cuando el capitán Francisco de Ibarra, en 1554, pasara por este precioso Valle del Guadiana, no pudo ignorar todas las ventajas naturales que lo rodean. Contaban sus alrededores con bosques, buenas tierras para sembrar y abundante agua tanto en los ríos Tunal y Sauceda como en el gran ojo de agua que luego fue llamado del Obispo. Este manantial llamado Ojo de Agua del Obispo surtió agua a la ciudad por medio de un sistema de acequias varios cientos de años. Estaba rodeado por una ciénega y esta a su vez estaba en un bosque al cual con el tiempo se le dio el nombre de Bosque de la China, según la leyenda, porque ahí vivía una mujer de esta nacionalidad. En un programa de saneamiento para la ciudad en 1898, se proponen secar el bosque canalizando las aguas. En 1925, se expropian 100 hectáreas de este mismo para destinarlas como un área de recreación para los duranguenses. En 1927, se inician los primeros trabajos de acondicionamiento como parque público. Unos años después, en 1931, se remodela el área inaugurándolo como Parque Revolución, nombre que nunca se populariza, ya que la población le llama como hasta la fecha es llamado Parque Guadiana. Manuel Osoya Cigarroa, cronista de la ciudad, le llama el rincón más querido por todos los duranguenses, porque sus árboles añorosos y viejos jardines son testigos del paso de muchas generaciones, o la fuente de las ranitas es testigo de innumerables parejas que se han prometido amor eterno. Es posible que no haya duranguense, ya sea chico o grande, que en un momento de su vida no haya visitado este parque. Este sitio importante en la historia de Durango a través de los años se ha convertido en un hermoso bosque urbano, además de brindar servicios ambientales a la ciudad como lo es el ciclo del carbono, el control de la temperatura citadina, los beneficios ecológicos y de salud de quien lo visita. Además, es el hábitat de muchas especies de fauna que a su vez viven en los árboles del mismo. El Parque Guadiana también tiene infraestructura propia de un espacio de esta naturaleza, donde los niños pueden jugar en sus columpios. Los deportistas pueden estar en un andador especializado para corredores y caminantes. Este parque tiene fuentes, alberca olímpica, además cuenta con un trenecito que le da la vuelta a un hermoso lago de los patos. Incluso se cuenta con una ciclopista recreacional. Como paseo tradicional, tiene además un área conocida como la Plaza de los Tres Durangos. Esta fue inaugurada el 20 de agosto de 1986, cuando se congregaron los presidentes municipales de los Tres Durangos. Durango, Colorado, Durango, España y Durango, México. En este mismo sitio se encuentra la escultura de la Dama Luna. Es una creación de Roberto Macías, un artista local que esculpe en árboles su imaginación artística. Estas son tan solo algunas de las atracciones del tradicional Parque Guadiana. Te invitamos a que recorras este espacio familiar lleno de historia y tradición en el cual definitivamente está marcado la historia de cada uno de los duranguenses. Hoy en especial Día de la Familia, volvamos a vivir en esos espacios el encanto que nos hace convivir como una gran familia. Durango. <música> 